ay balita headlines. Super Typhoon 1, inaasahang tatama sa kalupaan ng Isabela sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 12 ng tanghali ngayon. Signal number 4, itinaas sa limang lalawigan sa Region 2 at Cordillera Administrative Region. Mga klase sa lahat ng antas sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region, sinuspin din na. Kindergarten at preschool sa Metro Manila, sinuspin din na rin. Philippine Truth Commission, wala raw legal personality at labag sa konstitusyon ang pagkakalikha ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Pagsisimula ng trabaho ng komisyon gayong pending pa sa Korte Suprema ang isyo ng legalidad nito, kinwestiyon din. Paggastos ng koleksyon ng gobyerno mula sa Malampaya Natural Gas Project, kinwestiyon sa Senado. Pagpapalabas ng 20 bilyong piso mula sa naturang pondo, hiniling na ipaliwanag ng Department of Energy at Department of Budget and Management. Malacanang, binabalaan laban sa pagrepaso sa Visiting Forces Agreement ng walang partisipasyon ang Kongreso. Lahat ng yan sa kabuuan ng Ay Balita. Magandang tanghali. Ako po si Ivy Canlas. Sa pinakahuling ulat ng pag-asa, tatama ang Bagyong Juan sa kalupaan ng Isabela, partikular sa Palanan area, sa pagitan ng alas 11 ng umaga at alauna mamayang hapon. Bahagyang bumagal ang bagyo habang kumikilos patungong kanduran, timog kanduran, sa bilis na 17 km per hour. Taglay ang lakas ng hangin na 225 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong 250 km per hour. Ang diameter ng mata ng bagyo ay 50 kilometers. Sa ngayon, ang bagyo ay nasa layang 120 kilometers silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. Bukas ng umaga, tinataya itong nasa may 100 kilometro sa hilagang kandura ng Baguio City at sa Merkules ng umaga, may 560 kilometro sa kanduran hilagang kandura ng Naturang Lunsod. Bukod sa Isabela at Cagayan, nakataas na rin ang signal number 4 sa Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Habang signal number 3 naman sa Batanes, Kalayan, Babuyan Group of Islands, Apayao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya at Northern Aurora. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, iba pang parte ng Aurora, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at Polillo Island. Habang nasa signal number 1 ang Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Northern Quezon, Metro Manila, Rizal, Laguna at Batangas. Dahil sa natuto na ng leksyon sa mga nagdaang kalamidad, mas pinaghandaan na raw ngayon ng pamahalaan ang pagpasok ng super typhoon na si Juan na inaasahang magla-landfall sa Hilagang Luzon ngayong lunes. Narito ang Aybalita Report ni Anthony Peña. Ay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na pinangungunahan ni Defense Secretary Voltaire Gazmin. Kahapon pa lang ay nakahanda na ang lahat ng lugar na inaasahang direct ng tatamaan ng bagyo gaya ng Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Ay naman kay NDRRMC Director at Chairman ng Office of the Civil Defense Benito Ramos, ang instruction raw ni Pangulong Aquino ay zero casualty. Kaya naman nakikipag-unayan na anya ang kanya ng mga district director sa mga lokal na pamahalaan ng mga naturang rehiyon. Ang iba naman anya sa mga residente sa mga low-lying areas at sa mga lugar na delikadong tamaan ng landslides ay voluntary nang nagsilika simula pa noong Sabado. Dagdag pa ni Ramos, nagtalaga na rin umano sila ng mga evacuation center sa bawat bayan at syudad. Ayon pa sa opisyal na mahagi na rin anya ang DSWD na mahigit sa 3,000 family food packs na nagkakahalaga ng 2.28 million pesos at mahigit 46 million pesos na halaga ng non-food items sa regions 1, 2 at sa Cordillera Administrative Region. Para sa Ay Balita, ako si Anthony Peña. Walang pasok ang mga estudyante sa lahat ng antas sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Sinabi ni National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director Benito Ramos na kahapon pa inanunsyo ng Department of Education at Commission on Higher Education ang kanselasyon ng klase sa naturang mga lugar dahil sa Bagyong Juan. Sa Metro Manila ay kanselado rin ang pasok sa mga kindergarten at preschools. Sinabi ni DepEd Undersecretary Alberto Muyot na batay sa guidelines ng Department of Education, otomatikong suspendido ang klase sa preschool, kindergarten, elementary at high school sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at number 3. Sa mga lugar naman na nasa ilalim ng signal number 1 ay suspendido ang klase sa preschool at kindergarten. Samantala, sinabi ni DepEd Secretary Armin Luistro na simula sa araw na ito ay hindi na mag-aanunsyo ang DepEd kung may pasok o kung walang pasok kapag may bagyo. 
Ayon kay Luisro, ibabatay na lamang ng mga estudyante at ng mga magulang sa signal ng bagyo kung may pasok o wala sa kanilang mga paaralan, batay na rin sa DepEd Guidelines. Kansilado ang walang domestic flights dahil sa panganib sa paglalakbay dulot ng Bagyong Juan. Ang mga kanseladong flights ng Air Philippines ay ang 2P-014 Manila to Tugagaraw at ang 2P-015 Tugagaraw to Manila. Kinansila naman ng Cebu Pacific ang anim na flights nito sa Manila at Cagayan, Ilocos Norte at Isabela Provinces. Ang mga kanseladong Cebu Pacific flights ay ang 5J196 Manila to Kawayan Isabela, 5J197 Kawayan to Manila. 5J508 Manila to Tugigaraw, 5J509 Tugigaraw to Manila, 5J404 Manila to Lawag, Ilocos Norte, 5J405 Lawag to Manila. Susunod, paggastos ng koleksyon ng gobyerno mula sa Malampayan Natural Gas Project, kinwestyon sa Senado. Sa pagbabalik yan ng Ay Balita.